اور سب کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا ان سے محبت کیجیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں حب الحب ہر مانو و مندمت وسیق بحب رسول اللہ و تکلی یہ دنیا کے جو محبوب ہیں ان کی محبت نہ محرومی اور شرمندگی ہے اللہ کے رسول سے محبت پیدا کرو اور اسی پر اعتماد کرو وہ تم کو آگے لے جائے گی رہنمائی کرے گی اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے بھائی اللہ کے رسول کی محبت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے حضور کا ارشاد عالی ہے انیس صحابہ سے منقول ہے میرے علم میں فرماتے ہیں المر و معمن احب آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے معمن احب ساتھ ہونا ساتھ ہونا دنیا میں بھی مراد اور اقبا اور آخرت میں بھی مراد ہے دنیا میں ساتھ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے ورنہ اگر ان کی بات نہ مانے اطاعت نہ کرے ان کے کا اتباع نہ کرے تو محبت کیسی ہے کہیں آدمی اپنے محبوب کی مخالفت کرتا ہے ہرگز نہیں جب آپ اللہ کے رسول سے محبت پیدا کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ جوہر بیدار ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول کا اتباع کیا جائے اب رسول سے محبت کیسے پیدا ہوگی یہ ہے ایک چیز قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت نام ہے میل النفس کا کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا جھک جانا یہ پیدا اس وقت ہوگا جب آپ اس جھکاؤ کے اسباب پر غور کریں گے کہ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے یہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں اختیاری استراری بلا ارادہ ہو جائے یہ تو ہوتا ہے قرابت میں رشتے داری میں جیسی جس سے رشتے داری ہوتی ہے ویسے ہی اس سے محبت ہوتی ہے اولاد کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد والدین کی ہوتی ہے پھر اعزا اقارب کی ہوتی ہے یہ محبت باب ایمان میں مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ دوسری محبت جو اس تراری ہے وہ مطلوب ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ یا رسول اللہ لنت احب الیہ من کل شعین اللہ من نفسی اے اللہ کے رسول مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے حضور نے فرمایا لا ولدی نفسی بی ادھی حتا اکونا احبا الیہ کا من نفسی کا ہرگز تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم کو میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت عمر نے کہا فعین نقل آن یا رسول اللہ حب علیہ من نفسی اگر یہ بات ہے تو آپ مجھ کو میری جان سے زیادہ عزیز ہیں سوال یہ ہے کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں اللہ من نفسی اور کب فوراً اسی آن میں کہتے ہیں انتا حب علیہ من نفسی محبت اس طرح پیدا ہو جاتی ہے یہ استراری محبت اس طرح سے فوراً بدل نہیں جاتی ہے یہ تو اختیاری محبت ہے محبت اختیاری کے معنی ہے اسی کو محبت عقلی بھی کہتے ہیں ایسار و ما یقتل عقل السلیم و رجحان وہ ان کا نا علا خلاف ہون نفس ایسی چیز کو ترجیح دینا جو عقل سلیم کے تقاضے کے مطابق ہو اگرچہ نفس نہ چاہتا ہو 
आप बताइए आप दवा खाते हैं जी चाहता है खाने को नहीं चाहता मैं आपको सच कहता हूं ये टेबलेट है बाद ऐसे हैं कि उनको खा लो तो घंटों तक तकलीफ रहती है उसकी बदबू मुझको बहुत बुरी लगती है ये अफ्रीकी लोग तो जो है टेबलेट को बहुत तरजीह देते हैं टेबलेट टेबलेट खुदा की पना समझ में आया ना मेरे यहां तो बहुत ही परेशानी होती है पानी पीता हूं न मालूम कितना पानी पी डालता हूं बाद वक्त फिर भी उसकी बदबू नहीं जाती है लेकिन आखिर क्या बात है कि इन सब के बावजूद टेबलेट खा लेता हूं खाता हूं इसी का तो नाम है ईसार मा एक तजिल अकल सलीम रुझान हो व इनकाना अला खिलाफ हवन ऐसी चीज को तरजीह देना जो अकल सलीम के तकावे के मुताबिक हो चाहे नफ्स उसको न चाहता अब यहां आप यहीं रुक जाइए बस आगे सफर की जरूरत नहीं है अल्लाह के रसूल के बारे में सोच लीजिए कि उन्होंने आपके लिए जो कुछ रास्ता मुतयन किया है उससे उनका दुनिया का नफा था कोई दीन कोई जो है उनके जिस्म का नफा था आपका नफा था कि आपकी आखिरत दुरुस्त होगी जब ये बात है तो फिर फौरन जहन तैयार हो जाएगा कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना चाहिए और जिससे मोहब्बत हो जाती है आदमी उसके पीछे चल पड़ता है